আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবাদুল্লাহ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস এক্সেলের নিউ ওপেন এবং সেভ সেভেস নিয়ে কাজ করব তো চলুন শুরু করা যাক আমরা মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল সফটওয়্যারটা ওপেন করছি তো এক্সেল যখন আমরা শুরু করি তখন এরকম একটা ব্লাঙ্ক শিট আমাদের ওপেন হয় এরকম শিট ওপেন হবে এটা আমরা এর আগে দেখেছি তো আমরা যদি কোনো নতুন শিট নিতে চাই যেহেতু আমরা এখান থেকে নর্মালি যখন আমরা এক্সেল শিটটা ওপেন করছি তখনই কিন্তু একটা শিট ওপেন হয়ে যাচ্ছে দেখুন এখন যদি আমরা চাই যে আমরা আরেকটি কোনো নতুন এক্সেল ওয়ার্কশিট নিব সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব সেটা হলো এখান থেকে অফিস বাটনে ক্লিক করব এরপর দেখুন এখানে নিউ আছে নিউতে ক্লিক করলে আমাদের এখানে নতুন আরেকটি ওয়ার্কবুকের জন্য ডায়ালগ বক্স দেবে তো আমরা এখানে ব্লাঙ্ক ওয়ার্কবুকে ডাবল ক্লিক করলেও হবে অথবা এখানে সিঙ্গেল ক্লিক করার পরে এখানে ক্রিয়েট করলে নতুন আরেকটি ওয়ার্কবুক তৈরি হবে তো এখানে নতুন আরেকটি ওয়ার্কবুক কেম তৈরি হলো এটা আপনি বুঝবেন কিভাবে। লক্ষ্য রাখুন এখানে দেখুন বুক টু এরপরে হাইপেন দিয়ে মাইক্রোসফট এক্সেল লেখা আছে তো এইখানে যখন আমরা এক্সেলকে দেখতে যাব দেখুন লক্ষ্য করুন এখানে বুক ওয়ান এবং এখানে বুক টু এভাবে যদি আমরা আরেকটি নতুন এক্সেল আউটবুক নিতে চাই তো দেখুন নিউ এখান থেকে আমরা ক্রিয়েট করছি দেখুন বুক থ্রি ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা নতুন এক্সেল আউটবুক নিতে পারি অথবা এখান থেকে আমরা যখন এখানে এক্সে আমাদের যে ডিরেক্টরি থাকবে আমাদের ফোল্ডার যেখানে আমরা প্রয়োজনীয় কাজকর্মগুলো করব দেখুন আমি যদি এইখানে কোনো এক্সেল ওয়ার্কবুক নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমি এখান থেকেও এখানে নিউ আছে দেখুন আপনি মাইক্রোসফট অফিস ইনস্টল দেওয়ার পর এখানে দেখতে পাবেন মাইক্রোসফট অফিস এক্সেল ওয়ার্কশিট ঠিক আছে তো আপনি এখানে আর যে কোনো নাম দিয়ে দিতে পারেন এখানে টেস্টিং এক্সেল আমি সেভ দিতে পারেন এটা সেভ হয়ে গেলে এখন আমরা এটাকে ওপেন করতে পারবো এখান থেকেই এটা একভাবে আমরা এক্সেল বুক তৈরি করতে পারছি আর পরে আমরা যখন এক্সেল দেখুন আমরা এক্সেলকে ওপেন করছি এরপরে আমরা যদি এক্সেলের সেভ দেখি ওপেন দেখবো আমরা যখন কোনো এক্সেল সেভ করে রাখবো সেক্ষেত্রে যদি আমরা সেটা ওপেন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ওপেনে ক্লিক করলে এটা বলে চাইবে যে আমি কোথা থেকে এক্সেলটা ওপেন করব তো আমাদের যেহেতু কোনো এক্সেল সেভকৃত নাই তো সেহেতু আমরা একটি এক্সেলকে সেভ করে নিচ্ছি তো আমরা এখানে লিখছি অনলাইন স্কুল দেখুন তো আমি অনলাইন স্কুলকে একটু বড়ো করে নিচ্ছি এখান থেকে ফন্ট সাইজ আমরা জানি অর্ডারে দেখেছিলাম ওকে তো আমরা এইটাকে সেভ দিচ্ছি দেখুন আমরা এখান থেকে অফিস বাটনে এখানে ক্লিক করলে সেভ অপশন আসবে অথবা আপনি কন্ট্রোল এস দিলেও শর্টকাট ইউজ করলে হবে অথবা এখানে দেখুন এই যে শর্টকাটগুলো এখানে দেওয়া আছে এখানে কুইক অ্যাক্সেস টুল বার আমরা এখানে দেখব ক্লাস আছে তো এখান থেকে ক্লিক করলে আমরা সেভ করতে পারবো তো আমরা এখান থেকে সেভ করছি দেখুন আমরা এখন বলছি যে কোন নামে আপনি ফাইলটিকে সেভ করবেন তো আমি এখানে অনলাইন স্কুল ফার্স্ট এক্স ওকে এরপর আমি আমাদের রুটটা চেঞ্জ করে দেবো দেখুন আমাদের টিউটোরিয়ালসের ভিতরে মাইক্রোসফট অফিস অফিসের আন্ডারে এক্সেল দেখুন এখানে আমরা সেভ দিয়েছিলাম গত দিনে তো আমরা এখানেই সেভ দিচ্ছি ওকে তো এখন যদি আমি এটাকে ক্লোজ করে দেই এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি আমরা আবার এক্সেলটাকে ওপেন করছি দেখুন এখন যদি চাই আমি এখান থেকে ওপেন করতে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে যেটা করতে হবে ওপেনে ক্লিক করতে হবে ওপেনে ক্লিক করার পরে আমার সোর্সটা দেখিয়ে দিতে হবে যে আমি কোথা থেকে এক্সেলটা ওপেন করব দেখুন অনলাইন স্কুল ফার্স্ট এক্সেল তো এই যে দেখুন আমাদের এখানে ওপেন হয়ে গেছে অনলাইন স্কুল তো এইভাবে আমরা ওপেন করতে পারবো আচ্ছা আমরা সেভ দেখলাম ওপেন দেখলাম নিউ দেখলাম এরপরে এখন যদি আমি সেভ অ্যাস সেভ এসের কাজ কি এটা আমরা একটু আলোচনা করছি দেখুন সেভ যদি আমরা করি তাহলে সেক্ষেত্রে যেটা হয় যে আপনার এই যে আপনি ফাইলটা ওপেন করেছেন এই ফাইলে 
এখন আমরা নতুন কোনো কিছু যদি লিখতে চাই তো আমি এখানে এক দুই তিন এভাবে যদি আমি লিখি লেখার পরে আপনার আপনি সেভ দিবেন তো সেভ দিলে যেটা হবে সেটা হলো আপনি যেখান থেকে এই এক্সেল ফাইলটা ওপেন করেছেন ঠিক সেখানে যে সেভ হবে দেখুন আমরা এক্সেল ফাইলটাকে এখান থেকে নিয়েছিলাম এই ফাইলটিকে তো আমরা যদি চাই যে না এই ফাইলের উপরে আমরা সেভ দিব না আমরা অন্য কোথাও এই ফাইলটিকে সেভ দেবো যেমন এখানে যদি আমরা সেভ দিতে চাই তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেভ অ্যাসে দিতে হবে তাহলে আবার এই সেভের ডায়লগ বক্সটি আসবে ঠিক আছে সেভের ডায়লগ বক্সটি আসার পরে আপনাকে রুট চেঞ্জ করে দিতে হবে আপনি এখান থেকে দিতে পারেন অথবা যে দিস পিসি এরকম যদি থাকে আপনার এখানে ই করে নেবেন তারপরে এখান থেকে আপনি যে রুটে দিবেন সেখানে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখুন ওকে সেভ এখন যেটি হলো আমার আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ফোল্ডার টোপেন করছি দেখুন আমাদের টিউটোরিয়ালস নামের যে ড্রাইভটা আছে এর আন্ডারে মাইক্রোসফট অফিস এখন এখানে একটা অনলাইন স্কুল ফার্স্ট এক্সেল আর এর ভিতরে একটা আছে আমি যে পরবর্তীতে যে সেভটা করেছিলাম এখানে সেভ অ্যাসের মাধ্যমে এইটা এই ফাইলটা কিন্তু এইটা তো আমাদের ফাইলটা যেমন ছিল দেখুন এখানে এক দুই তিন ছিল তো আমি এটাকে ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন তো আমি এখন যদি এইটাকে ওপেন করি দেখুন এখানে এক দুই তিন এই আমরা যে পরে যে এডিটিংটা এডিটটা করেছিলাম লিখেছিলাম সেই বিষয়টা কিন্তু সেভড আছে কিন্তু আমরা প্রথমে যেই ফাইলটির উপরে সেভ অ্যাস করেছিলাম এই ফাইলটি একে যদি ওপেন করি দেখুন এখানে কিন্তু এক দুই তিন নাই কারণ আমরা ওইটাকে সেভ দিই নাই বাট সেভ অ্যাস দিয়েছিলাম এখানে যদি আবার আপনি নতুন করে কোনো কিছু লেখেন আবার লেখেন আবার লেখেন কোনো সমস্যা নেই এরপরে যদি আপনি সেভ দেন তখনই শুধুমাত্র এই ফোল্ডারের এখানে এইখানে সেভ হবে অন্যথায় কি হবে যদি সেভ অ্যাস দেন তখন আপনাকে আবার জিজ্ঞেস করবে আপনি কোথায় সেভ দিবেন ঠিক আছে তো এই অবস্থায় এই ডায়ালগ বক্স অবস্থায় যদি আপনি সেভ দেন তারপরে সেটা কি হবে এখানে তখন বলবে যে অনলাইন স্কুল ফার্স স্কুল এক্সেল অলরেডি এক্সিস্ট মানে এই ফাইলটি অলরেডি এখানে আসে আমি এখানে রিপ্লেস করতে চাচ্ছি কিনা তো আপনি যদি নো দেন তাহলে তো এটা সেভ হবে না আর যদি আপনি সেভ ইয়েস দেন তাহলে এই ফাইলটির উপরে সেভ হবে এখন আমি এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন আমরা এক্সেলের ভিতরে আছি এইটাতে কিন্তু কাজ করি নাই দেখুন এটা আমরা এরকমই যেমন ছিল তেমনই আছে এইটাতে আমরা কাজ করছি ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় সেভ সেভ অ্যাসের ভিতরে একটা পার্থক্য মূলত সেভ অ্যাস সেভকৃত ফাইলকে কপি করে আরেক জায়গায় নেওয়ারই নাম তো আপনি যেটা এখান থেকে এখান থেকে যেটা কপি করতে যদি চান সেহেতু তখন আপনি এই ফাইল এইভাবে করতে পারেন এখান থেকে সেভ অ্যাস করলে কপি হয়ে যাবে অথবা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে কপি করে আপনি অন্য কোনো রুট পেস্ট করে দিলে তখন এইটা আপনি এখান থেকে এডিট করতে পারবেন তো এই হলো বিষয় সেভ অ্যাস অ্যান্ড সেভের মাধ্য সেভ অ্যাস এবং সেভের মধ্যে পার্থক্য এদিকে আমরা ওপেন দেখলাম ওপেন মানে বুঝতেই পারছেন নতুন কোনো পূর্বের সেভকৃত যে কোনো ফাইলকে আমরা এখান থেকে ওপেন করতে পারব এরপরে নিউ মানে হলো নতুন কোনো ওয়ার্ক বুক আমরা যদি এক্সেল ওয়ার্ক বুক নিতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এই নিউয়ের মাধ্যমে নিতে পারব তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে